صورت الفجر بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر والیال عشر والشفر والوطر والیل ضایف یہ قسمیں جو ہیں پہلے جیسے کہ اس کیا مشکلات القرآن میں سے ہیں اور اس طرح کے دورے میں اس میں بحث نہیں ہو سکتی لیکن یہ کہ فجر عام خیال یہ کہ اس سے مراد ہے دس ذیح حج کی جو فجر ہوتی ہے جس کے بعد کے نہر ہوتا ہے قربانی ہوتی ہے وہ گویا کہ کلائمکس ہے پھر حج کے افعال کا وہ لیال عاشر اور اس سے پہلے کی دس راتیں ظاہر بات ہے کہ دس تاریخ جب ہوگی تو دسویں رات گزر چکی ہے تو یکم دل حج سے لے کر اور دس دن حج تک کی یہ دس راتیں جو ہے گزر چکی ہیں وہ شف ولواتر اور ایک دس راتیں وہ ہے کہ جو عشرہ رمضان مبارک میں ہے اس میں شفا اور وطر کا فرق ہے جفت اور تاق کا تاق میں پھر لالت القدر ہے ویسے یہ کہ یہ تاق رات کون سی ہوتی ہے اب اس کے بارے میں کافی کچھ ایک مسائل پیدا ہو چکے ہیں کہ اب ہماری جو ہے آج کی پچیس تاریخ ہے اور سعودی عرب میں چھبیس ہے کل ہمارے یہاں چھبیس ہوگی وہاں ستائیس ہوگی اور یہاں ہمارے پاکستان میں بھی شمالی علاقوں میں پٹھانوں کے علاقے میں بہت سے علاقے ہیں جس میں کہ آج جو ہے وہ چھبیسویں ہیں اور کل ستائیسویں ہوگی یہ بھی ایک مسئلہ ہے اس وقت لیکن اس وقت اس پر گفتگو کا موقع نہیں بہر یہاں تک مشف ولوطر یہی خیال ہے کہ اس سے مراد ہے کہ یہ جو راتیں ہیں جو جفت اور تاق ہیں ماہ رمضان مبارک کے آخری اشرے کی وہ لے لے ازا یسر اور رات اس گواہ ہے رات جب کہ وہ چلے حل فی ذال کا قسم الجر اس کیا اس میں ہے کوئی دلائل ہے قسم ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل مند ہیں ان میں جو نشانیاں ہیں ان چیزوں کے اندر جن کو کہ گواہی کے اندر پیش کیا گیا ہے اب آ رہا ہے مضمون الم ترا کئی ففاد ارب کا بیاد تم نے دیکھا نہیں کیا کیا تھا آپ کے رب نے آد کے ساتھ قوم آد کے ساتھ کیسے ہلاک کیا تھا ارم ذات عماد وہ ارم جو ستونوں والا تھا خیال یہ ہے کہ ارم جو ہے یہ قوم آد کا شاہی خاندان تھا جیسے فرائدہ مصر کے نماردہ عراق کے تبابعہ طبع یہ تھے یمن کے اور ارم جو ہے یہ قوم آج کا جو خاندان تھا بادشاہی ان کا لقب تھا ذات الماد اونچے اونچے ستونوں والا اور اب جو اس شہر کی شداد جو ان میں ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے اس کے آثار اس کے کھنڈر موجود دیکھ لیے گئے ہیں کہ اس صحرا کے نیچے دبے ہوئے ہیں اور تیس اس کے اوپر بڑے بڑے مینار بنے ہوئے ہیں اس شہر کی فصیل کے اوپر تو ذات العماد جو بڑے ستونوں والا تھا اللہ لم یخلق مسل حافل بلا جیسے کہ اس سے پہلے کبھی دنیا میں نہیں بنائے گئے تھے معلوم ہوتا کہ ویسی تعمیر جو اس آج کے بادشاہ شداد نے کی تھی شاید دنیا میں پہلی مرتبہ اتنا اسی لیے شداد کی جنت مشہور ہے اس نے وہ جنت بنا لی تھی اپنی اس قدر وہاں پر ساز و سامان تھا وہ سمود اللہ نے جاب الصخرا بلواد اور تم نے دیکھا کہ اس سمود کے ساتھ کیا کیا تمہارے رب نے جنہوں نے چٹانوں کو وادی میں چٹانوں کو تراش تراش کر محل بنا لیے وہ تو اب بھی موجود ہیں بڑے بڑے ہال پھر بغلی کمرے بڑے عمدہ ان کے جو مکان بنے ہوئے وہ فرعون اور ضلع اور کیا کیا آپ کے رب نے فرعون کے ساتھ کہ جو بیخوں والا تھا اس کے جو کہ بڑے بڑے لشکر چلتے تھے تو بہت سے خچر تو ایسے ہوتے تھے جن کے اوپر صرف جو خیموں کو کھڑے کرنے کے لیے میخیں ہوتی تھیں وہی اٹھا کے چل رہے ہیں کچھ اور بھی اس کے بارے میں آ رہا ہے اللہ عالم الزین تغوف البلا اصل بات یہ ہے کہ ان تمام قوموں نے سرکشی اختیار کی ملکوں میں فاکسرو فی حل فساد ظاہر بات ہے جب اللہ کے خلاف سرکشی ہوگی تو خلق کے لیے فساد ہو جائے گا اکثر فی حل فساد اس میں بڑا فساد پیدا کر دیا آج جو فساد ہے ہیز اور ہیو ڈاکس کا نارتھ ورس ساؤتھ ایک فساد ہے دنیا میں ہے چل رہا ہے جس طریقے سے کہ پیسہ کھینچ رہی ہیں یہ قومیں جی سیون اور جی نائن یہ اگرچہ ان کے لیے بھی پرابلم پیدا ہو رہے ہیں اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے ناز اتنا نہ کرے ہم کو ستانے والے ان کی بھی اپنی اندر سے رگیں کٹ رہی ہیں لیکن بہرحال ایک زمانے میں انہوں نے فساد بچایا ظہر الفساد و فلبر و البحر میں بات قسمت ہے دلاس فسب علیہ رب کا سوتا عذاب تو پھینکا اور دے مارا ان کے اوپر ان کے رب نے عذاب کا کوڑا عذاب کا کوڑا تھا جس سے آل فرعون بھی ختم ہوئے اور وہ آج بھی تباہ اور برباد کر دیے گئے قوم سمود نسیم منسیہ کر دیے گئے ان نہ رب بکل ابن برساد جان لو کہ تمہارا رب تاک میں بیٹھا ہوا ہے گھات میں ہے جو کوئی ایسی سرکشی کرے گا اس کا پھر یہی حشر کرے گا یہ اب جو مضمون آ رہا ہے قرآن مجید میں بہت ہی اہم مضمون ہے 
فعمل انسان و اذا مبتلا ہو رب ہو فاکر ہو و نہ عام ہو فیقول اور ربی اکرمن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب اس کا رب اسے آزماتا ہے اسے عزت دیتا ہے نعمتیں دیتا ہے تو وہ کہتا میرے رب نے مجھے عزت دی وہ اما الا مبتلا ہو فقدر علیہ رسک ہو جب اسے آزماتا ہے اور اس کا رسک جو ہے اس پر تنگ کر دیتا ہے راشنی کر دیتا ہے تھوڑا تھوڑا دیتا ہے فیقول ربی احادن تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے دلیل کر دیا کلا ایسا نہیں ہے آپ کو کیا خرابی نظر آئی اس میں کوئی شرک نہیں ہے اس نے یہ تو نہیں کہا کہ مجھے نعمتیں دی ہیں تو کوئی لکشمی بائی کی, کی کرپا ہو گئی ہے یہ تو نہیں کہا اللہ نے میرے رب نے مجھے عزت دے دی اور اگر کہیں تنگی آ گئی ہے تو یہ میرے رب نے مجھے دلیل کر دیا توحید تو مکمل ہے نا یار کہ کسی اور دیوی دیوتا کسی اور آلحہ کا تذکرہ نہیں ہے رب ہی نے مجھے عزت دی رب ہی نے مجھے دلیل کیا تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا اے اللہ تو ہی ہے جس کو چاہتا عزت دیتا ہے جس کو چاہتا دلیل کر دیتا ہے تو کیا خرابی کیا ہے اس میں اس میں خرابی یہ ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ تمہیں ملتا ہے تم اسے عزت مت سمجھو یہ امتحان ہے اور اگر کبھی تنگی آتی ہے اسے ذلت نہ سمجھو یہ بھی امتحان ہے یہ برابر ہے یہ تم نے اسے عزت سمجھا دھوکا کھا گئے اس کو ذلت سمجھا دھوکا کھا گئے چاہے توحید انٹیکٹ ہے آپ کی لیکن توحید جو ہے وہ تو یوں سمجھیے کہ جڑ بنیاد ہے نا ہدایت کی اس سے اوپر بھی تو منزلیں ہیں ہدایت کی کہ نہیں یہ امتحان ہے ایک لفظ جو کامن ہے ازا مبتلا ہو رب ہو فاکر ہو جب اسے ابتلا میں ڈالا اور ابتلا میں عزت دی دیکھیں اب کرتا کیا ہے یہ شکر کرتا ہے اپنی جو بھی ہم نے اس کو نعمتیں دی ہیں وہ حقداروں کو ان کے حق ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے یہ عزت نہیں ہے عزت تو تب ہوگی جب تم اس امتحان میں پورے اترو گے زاڑ کا یوم تغاب وہ تو قیامت میں پتہ چلے گا کہ کس کے لیے عزت تھی کس کے لیے نہیں کسی کو تنگی دی ہے تو یہ ذلت نہیں ہے دیکھنا ہے صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا کہیں یہ بالکل مستر ہو کر اور اپنی عزت نفس جو ہے ہتھیلی پر رکھ کر لوگوں کے سامنے مانگنے کے لیے تو نہیں نکل جاتا پتہ چل گیا نا تو یہ امتحان ہے تو پہلا درجہ سمجھ یہ کہ چاہے فراوانی ہو عیش ہو آرام ہو دولت ہو یہ بھی امتحان تکلیف ہے رنج ہے محنت ہے مشقت ہے اسرت ہے تو یہ بھی امتحان دونوں برابر ہو گئے اب بھی ہدایت اس سے اوپر بھی ہے ایک ہمارے دل میں یہ چور رہے گا پہلا امتحان آسان ہے دوسرا مشکل ہے نہیں حقیقت اس کے برعکس ہے پہلا مشکل ہے دولت میں رہ کر بھول جانے کا آپ کے اندر زیادہ امکان ہے اللہ حدیث آپ کو سنائی تھی ماں کلا و کفا خیر مما کسر و اللہ اگر زیادتی ہوگی دولت ہوگی تم اللہ کو بھول جاؤ گے تو زیادہ سخت نقصان یہ ہے زیادہ بڑا امتحان یہ ہے اور اگر ناپ تول کر مل رہا ہے تو ہر وقت اللہ یاد رہے گا یہ ہلکا یہ ہلکا ہے اگر حقیقت وہ بھاری ہے اور اسی میں وہ واقعہ لوٹ کر لیجئے امام احمد ابن حمبل رحمۃ اللہ علیہ کا کہ جب وہ مار پڑ رہی تھی کہ جس کے بارے میں الفاظ ہیں کہ ہاتھی کو بھی وہ مار پڑتی تو مل بلا اٹھتا اس وقت آنکھوں میں آنسو نہیں آئے کب آئے جب بادشاہ کا بادشاہ وقت خلیفہ وقت کا الچی آیا ہے اشرفیوں کے توڑے لے کر کہ یہ بادشاہ نے آپ کے لیے نذرانہ بھیجا ہے تب رو پڑے اے اللہ میں اس امتحان کے قابل نہیں ہوں یہ امتحان سختر ہے تو یہ ہے درجہ بدرجہ نہ ترکبن نہ تبق نہ تبق تو ہدایت کے بھی یہ درجے ہیں پہلا درجہ تو یہ ہے کہ جو بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے تنگی ہے تو اللہ کی طرف سے اور فراوانی ہے تو اللہ یہ توحید تو پوری ہو گئی آپ کی اللہ کی طرف سے لیکن اس میں اب آگے درجے ہیں کہ یہ امتحان ہے یہ بھی امتحان وہ بھی امتحان اس اعتبار سے دونوں بھی امتحان ہیں یہ دونوں برابر ہیں اس سے بھی اوپر یہ ہے وہ امتحان مشکل ہے فراوانی والا اور یہ امتحان جو ہے یہ آسان ہے فامل انسان و اذا مبتلا ہو رب ہو فاکر مہو و نام ہو فیقول ربی اکرمن و اما اذا مبتلا ہو فقدر علیہ رسق ہو فیقول ربی احان کلا لیکن چونکہ تمہاری ذہنیت یہ ہے لہذا تمہارا طرز عمل کیا ہے بل تلا ٹکرے مون الیتیم تم یتیم کی عزت نہیں کرتے ولا تحاف دون اللہ تعام المسکین تم مسکینوں کو غریبوں کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو اکساتے بھی نہیں ہو خود تو کیا کھلاؤ گے اس لیے کسی اور سے اگر کہہ دیں گے تو وہ پلٹ کر کہہ دے گا تم کیوں نہیں کھلا دیتے لہذا بہتر یہ ہے کہ خاموشی رہو ولا تحاف دون اللہ تعام المسکین بتا کولون تراسا
اور تم چاہتے ہو کہ ساری وراثت اور میراث سمیٹ کر تم ہی ہڑپ کر جاؤ اور وہ رواج وہاں پر یہ تھا ہندوؤں میں تو اب تک بھی شاید ہے کہ وہ بڑا بیٹا جو ہے بس وہی وارث ہے باقی کسی کا کوئی حق ہوتا ہی نہیں یہ تو قرآن نے دیا ہے تفصیلی قانون وراثت باقی یہ ہے کہ جس شخص کا ہاتھ پڑ گیا اور جس میں وہ بڑا کو طاقتور ہے وہ چھوٹے بہن بھائیوں کو کیا دیتا تھا کچھ بھی نہیں تم چاہتے ہو کہ ساری میراث تم جمع کر کے ہڑپ کر لو وہ تحبون المال حبن جمع اور مال سے تو تم محبت کرتے ہو ٹوٹ کر وہ تو گویا کہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے تمہارے دل میں کل یہ دو صورتیں اس اعتبار سے ان کو ذہن میں رکھیے کہ خاص عرب کا جو ایک معاشرہ تھا اس کا ایک کلچر تھا اس کی ایک ثقافت تھی اس کی تصویر ہے جو ان دونوں صورتوں میں آ رہی ہے ایک ان کا اپنا ثقافت کا ان کا ماحول غریبوں کو کھانا کھلانا یہ ان کے ہاں سمجھا جاتا تھا اچھا کام ہے لیکن یہ کہ جو لوگ دولت کی محبت میں مطلع ہو گئے وہ کیسے کریں گے اس کو اور جو بھی وہاں پر ہو رہا تھا زوردار جو بھی ہے طاقت والا سب کو سمیٹ لیتا تھا کل ادا دکھ کا تل دو دکن دکا اس آیت کے ترجمے دو بھائیوں نے علیحدہ کیے ہیں دو بھائی کون امام الحند شاہ ولی اللہ دہلوی کے فرزندان گرامی رحمت اللہ علیہ و رحمت اللہ علیہ ماں باپ پر بھی رحمت ہو اللہ کی اور دونوں بیٹوں پر بھی یہ بوز القرآن میں شاہ عبد القادر صاحب نے ترجمہ کیا ہے جبکہ زمین کو کوٹ کوٹ کر پست کر دیا جائے گا ہموار کر دیا جائے گا ازا دکھ کا تل ارد و دکن دکا اور جو ان کے بھائی ہے شاہ رفی الدین رحم اللہ وہ کہتے ہیں کہ جبکہ زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اب عربی زبان کے اندر یہ سارے احتمالات ہوں گے میں پہلے ترجمے کو ترجیح دیتا ہوں کہ زمین کو کوٹ کوٹ کر چپٹا کر دیا جائے گا پھیلا دیا جائے گا وجا رب کول ملک و سفن سفا سنا حاقہ میں آپ نے پڑھا تھا کہ فوف روز فیوم فیضن شکت سما و فکانت ورنتن کا دھیان یہ تو ہم نے پڑھا سورہ رحمان میں اور پھر یہ کہ وہاں پڑا بھر برا سا ہو جائے گا ول ملک والا ار جائے ہا اس کے کناروں کے اوپر جو ہیں وہ فرشتے ہوں گے وہ یہ ملو ار شرب بے کا یوم دن ار شرب بے کا فوق ہوں یوم دن سمانیا اور آٹھ فرشتے اس روز اللہ کے عرش کو لے کر اتریں گے جا رب کبل ملک صف صفا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قصہ زمین برسر زمین ہی طے ہوگا جو ہم نے کمایا جو گوایا یہی کمایا یہی گوایا کوئی نیکی کمائی تو یہاں اور کوئی بدی کمائی تو یہاں یہ سارا قصہ زمین زمین ہی پر ہوگا زمین کو پھیلایا جائے گا مدت کھینچا جائے گا چپٹا کر دیا جائے گا کوٹ کوٹ کر پہاڑ چلا دیے جائیں گے وہ روئی کے گالے بن جائیں گے نہ اس میں کہیں کوئی موڑ ہوگا نہ اونچائی ہوگی نہ ڈھلوان ہوگی سورہ تاہا میں ایک ایک بار سے تو یہ ساری چیزیں کر کے پھر یہیں پر اللہ تعالیٰ کا نزول اجلال ہوگا اس کی کوئی تجلی ہوگی اس کو لے کر کے خاص طور پر آٹھ فرشتے جو ہیں وہ نازل ہوں گے وجا رب کول ملک کو صف فرشتے ہوں گے صفے بادے ہوئے وہ جی آئی یوم بے جہنم اور لے آئی جائے گی اس دن جہنم بھی اور جیسا کہ میں نے ایسا کیا غالب وہ اسی زمین میں سے نکل آئے گی یہی جو اندر موجود ہے جو لاوا نکلتا ہے کبھی ان تمام جو بھی یہ آتے شیشا پہاڑ ہوتے کہاں سے نکلتا ہے یہ اندر ہے زمین کے اگر اس کو کوٹ دیا جائے اس کو کھینچا جائے تو وہی چیز ظاہر ہو جائے گی سامنے آ جائے گی بلّہ عالم یوم ازنگ تذکر انسان ورنا لہو ذکرا اس دن انسان کو سبق یاد آئے گا یاد کرے گا چیتے گا وہ انسان یہ شاہ صاحب کا لفظ تھا چیتے گا انسان یاد آ جائے گا اسے کہ وہ کیا کر کے لایا تھا یہاں پہ اور اسے پوری نصیحت حاصل ہو جائے گی لیکن اب یہ نصیحت کس کام کی یوم ایزی یا تذکر الانسان و ان لہو ذکر اب یہ کس لیے اب تو اس کا کوئی فائدہ نہیں وہ تو دنیا میں اگر تم نے دیکھا ہوتا سوچا ہوتا حقائق تم پر منکشف ہوتے تو فائدہ تھا یہاں تو نہیں یقول یا لیتنی قدم تو لے حیاتی وہ کہے گا ہائے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا یہ لفظ نوٹ کیجیے حیاتی میری زندگی تو اصلی یہ ہے آج معلوم ہوا مجھے میں تو دنیا کی زندگی کو زندگی سمجھتا رہا وہ زندگی نہیں تھی وہ زندگی کی تمہید تھی وہ ایک امتحانی وقفہ تھا چھانٹی کرنے کے لیے اللہ تعالی نے تمہاری بڑی طویل زندگی میں وہ زندگی برطرز اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی 
ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی تو اسے پیمانہ آئی امروز و فردہ سے نہ نہ آپ جا بے داں پیم دبا ہر دم جواں ہے زندگی اس زندگی کا تھوڑا سا حصہ کاٹ لیا موت کا وقفہ ڈال کر یہ ہے آپ کا ٹیسٹنگ پیریڈ خلق الموت والحیات لے یب لو کم ائی کم احسن و عمل تو امتحان پاس کرتے ہو اچھے مستقبل کے لیے اس امتحان کو پاس کرنا تھا اس آخرت کے لیے اب وہ کہے گا یقول یا لیتنی قدم تو لے حیاتی کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا فیوم عزب عذاب احد تو اس دن وہ وہ عذاب دے گا جیسا عذاب کوئی نہ دے سکے لا یعذب عذابه احد اس کا سا عذاب نہ دے سکے کوئی اور ولا یوسق و وساقه احد اور اس کا سا باندھنا نہ باندھ سکے کوئی اور لیکن اسی وقت کچھ قسمت ہوں گے کوئی خوش قسمت جن سے کہا جائے گا یا یتہ النفس المطمئنہ اے نفس مطمئنہ کون جو اس زندگی میں امتحانی زندگی میں مطمئن ہو کر اپنے رب کی بندگی میں لگا رہا یکسوئی کے ساتھ اس کے دین کے ساتھ چمٹا رہا مطمئن یا یہ تو ہر نفس المطمئن نہ تر جی لا رب کے راغیت امر دیا اب لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تم اس سے راضی وہ تم سے راضی رضی اللہ عنہ و رضو عنہ فد خلی فی عبادی داخل ہو جاؤ میرے نیک بندوں میں ان آئے کا مال لگین انم اللہ علیہ من النبیین و صدیقین و شہدائے و صالحین جاؤ ادھر جاؤ بد خلی جنتی اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں اللہم رب نجعلنا منہم بڑی ہمت کرنی پڑے گی یہ کہنے کے لیے کہ پروردگار ہمیں ان میں شامل فرما دے بارک اللہ علی و لکم فی القرآن العظیم و نفانی و ایاکم بالآیات و ذکر حکیم